Hallo, da sind wir wieder, die Firma Mein Personaler, Matthias und heute geht es weiter mit unserem kleinen Ausflug in die Personaldienstleistung zur Vertiefung. Ähm, wir werden auch immer wieder von ja, Leuten angesprochen, die vielleicht schon mal was mit der Personaldienstleistung zu tun hatten oder immer noch haben, die sagen, oh, äh, darf ich denn zum Beispiel, weil... Keine Ahnung, du Gott, so ein lustiger, bärtiger, junger Herr bist und du gefällst mir gut, ich würde gern zu deinem Unternehmen wechseln und für dich dann arbeiten. Äh, darf ich denn das? Ich glaube nämlich, ich habe eine, ein Konkurrenzverbot, eine Konkurrenzklausel in meinem Arbeitsvertrag. Da darf ich jetzt mal schon gleich so das rausgeben, jegliche Vereinbarung mit Mitarbeitern, die bei einem Personaldienstleister arbeiten, also die die extern für die Personaldienstleister arbeiten, die einen Arbeitsvertrag als Arbeiter haben, ähm, dürfen, mit diesen dürfen wir keine Konkurrenzklauseln vereinbaren. Das heißt, ihr dürft hingehen, wo ihr wollt, ihr dürft zum Kunden wechseln, ohne dass ihr rechnen müsst, dass ihr vom Personalbereitsteller eine Rechnung bekommt. Es ist eine ganz andere Geschichte, was man mit dem Kunden ausgemacht hat. Das ist dann so eine B2B, also Business-to-Business-Geschichte. Hier kann man vereinbaren, was man möchte. Nur der Personaldienstleister darf mit den Mitarbeitern explizit keine Befristung ausmachen, außer es hat besondere Gründe, ähm, aber das dann vielleicht zu einem ganz vielleicht späteren Thema. Äh, aber Konkurrenzklausel dürfen wir mit euch nicht ausmachen, wir dürfen euch nicht in eurem Weiterkommen behindern, möchte ich auch nicht, aber man hört das doch dann auch ab und zu wieder oder wird man dann wieder explizit darauf angesprochen. Drum, wenn ihr so eine Klausel drinnen habt, ist nicht gültig. Ihr dürft wechseln und hingehen, wo ihr wollt, ohne irgendetwas befürchten zu müssen. Das war's von mir, Matthias von meinem Personaler. Musik